Hola, soy Kenny D. Luffy y bienvenidos a la explicación de qué Super Saiyan legendario es mejor y el más poderoso. Tenemos al primero presentado en una serie de películas, siendo este el personaje no canónico más popular y favorito de muchas personas. Y luego en Dragon Ball Super, más que un fanservice, llegaría la presentación de Kate, la legendaria Super Saiyajin canónica ahora, que debutaría en la saga del Torneo del Poder. ¿Quién es más poderoso y mejor actualmente? Comencemos. Dado que en el universo 6 es un hecho que tienen a un Super Saiyajin legendario, esto significaría que en el universo 7 debería existir también un Super Saiyajin legendario. Y este no puede ser Broly, ya que en capítulos previos nos dimos cuenta que tanto Goku y Vegeta al ver la apariencia de Kale transformada no hicieron ninguna referencia sobre Broly, ya que en el aspecto físico ambos Saiyajines legendarios son sumamente parecidos. Por lo tanto, descartamos de que Broly lo hagan canónico en Dragon Ball Super. Esto significa que en algunos planes a futuro o en una nueva saga quizá, aparezca ese legendario Super Saiyajin del Universo 7. Sin embargo, las posibilidades son escasas, pues los Saiyajines del Universo 7 prácticamente están casi extintos, por no mencionar que los únicos sobrevivientes son Vegeta y Goku, que son Saiyajines de raza pura. Y el Saiyajin legendario, recordemos que aparece una vez cada mil años según la leyenda. Esto significa que en el universo 7, dado que ya no existen Saiyajines, no existiría un Saiyajin legendario actualmente en el universo 7. Porque los Saiyajines prácticamente ya están extintos. Por lo tanto, esta leyenda o este dato de que aparece cada mil años pues ya no puede hacerse realidad porque prácticamente ya no hay Saiyajin. Por otro lado el universo 6 es todo lo contrario, aquí los Saiyajines han evolucionado y son una de las civilizaciones más grandes en su propio universo, por lo tanto aquí sí apareció ese legendario Super Saiyajin que aparece cada mil años. Dicho esto tomemos el nivel de poder de Broly, el legendario Saiyajin del universo 7 pero que no es canónico. Y no tiene nada que ver con la historia original de Dragon Ball. Como recordarán, hice ya los niveles de poder con cifra numérica de este personaje hace un par de meses. Te lo dejaré al final del video por si quieres checarlo. Ahora Broly en una forma base es demasiado tranquilo y hasta parece una buena persona. Lo cierto es que este era sometido bajo una presión que lo controlaba para que este no se saliera de control. Todo esto gracias a su padre Paragus, que le tenía miedo a su propio hijo. Además de que Paragus solamente utilizaba a su hijo por propia conveniencia. Sabemos que Broly Base no es tan poderoso como los guerreros Saiyajines como Vegeta, Goku, Trunks, etc. Ahora Broly demuestra poder convertirse en Super Saiyajin Fase 1 sin problemas. Y este demuestra tener control de lo que hace. Por otro lado tenemos a Gale. Esta personaje en su forma base no es nada fuerte. Es alguien muy débil y no tiene espíritu de lucha todavía. Pero Caulifla ve algo en Kale que todos nosotros tal vez aún no nos hemos dado cuenta. Y es que probablemente Kale sea una de las personajes con mejor potencial a futuro dentro de la trama de Dragon Ball Super. Por otro lado actualmente, Kale cuenta con el Super Saiyajin, ya que consiguió esta transformación al ver a Caulifla casi derrotada. Gracias a esto es que Kale pudo alcanzar por fin el Super Saiyajin fase 1. La peculiaridad de este personaje es que en su fase 1, esta cuenta con el cabello verde. Básicamente es de esta forma para diferenciar de un Super Saiyajin ordinario con el cabello amarillo al Super Saiyajin del legendario usuario. Realmente esta forma de Kale no la vimos mucho tiempo, fue muy breve la aparición, pero sigue siendo más fuerte su forma descontrolada o Berserker que esta forma en Super Saiyajin, que es la que ya puede controlar Kale con su propio poder. Me parece que Broly Super Saiyajin seguiría siendo mejor que esta Kale en Super Saiyajin hasta el momento. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué que el Super Saiyajin con ayuda de Caudifla Super Saiyajin no pudieron retener mucho tiempo el ataque de la tropa del orgullo? Para esto Kale se tuvo que transformar en su forma Berserker para poder derrotarlos. Esto nos habla de que todavía su forma Super Saiyajin no es todavía muy fuerte. Kale depende mucho de sus emociones. Esta por lo regular al sentirse a alguien que no sirve para nada, prácticamente inútil, por alguna emoción sincera y fuerte, desata su poder. Y se transforma así en el legendario Super Saiyajin, ya demostrado dos veces actualmente. Kale en su forma transformada parece no tener control, ya que ésta se deja manejar y llevar por las emociones que le hicieron transformar. Por ejemplo, en este último capítulo se enojó con Goku 
y gracias a eso en su forma transformada, él lo único en lo que pensaba era en acabar y deshacerse de Goku. O luego, su primera vez que Kei nos mostró su transformación, Kei pareció tener ciertos celos con Kiabe, ya que estaba muy apegada a Caulifla, y Kei transformada por este motivo, únicamente quería acabar con Kiabe por los mismos celos. Por otro lado tenemos a Broly, en su forma legendaria parece tener mucho más control, pues hasta ha demostrado que puede hablar y tener una conversación muy normal en esta forma. Broly por lo regular, su motivo en las películas de transformarse es por recordar a Kakaroto, ya que este le dejó un gran trauma cuando eran bebés, y nada más de ver a Kakaroto en persona desataría su furia, saliéndose totalmente del control que Paragus le tenía a Broly, quien más adelante Paragus sería asesinado por su propio hijo. Sin embargo, como digo, a pesar de todo esto, Broly parece tener un control de lo que hace. Mientras que Kale se deja llevar mucho más por sus emociones al perder el razonamiento. Por lo tanto, en esto Broly es mejor en cuanto a control de poder. Por otro lado, hablemos de sus niveles de poder de cada uno. Broly desde sus inicios demostró que era ampliamente superior a los Super Saiyajines fase 1 de los personajes. Incluso se compara mucho el poder de Broly, por lo menos en la primera película, lo compara mucho con el poder de Cell perfecto. Esto quiere decir que con un Super Saiyajin fase 2 de cualquiera de los personajes, es suficiente para acabar con Broly. Sin embargo, Toy, creador del personaje, ha comentado oficialmente que nunca llegamos a ver el verdadero potencial y poder del personaje. Esto debido a que su desarrollo fue demasiado rápido en la trama de su saga de tres películas, y no había tanto tiempo de que Broly alcanzara su máximo punto de poder. Bueno, en estas declaraciones se menciona que el potencial verdadero de Broly, que nunca llegamos a ver, es asemejado a un Super Saiyajin fase 3 de Goku de la saga de Majin Buu. ¿Qué quiere decir esto? Que Broly sería incluso superior a un ser super perfecto por varias razones, y hasta superior que hasta un Kid Buu, siendo Kid Buu el enemigo más peligroso de todo Dragon Ball Z. Ahora en Dragon Ball Super pasemos con el nivel de poder de Kid. Este personaje al pelear con Goku ya demuestra ser superior desde el inicio que a Broly en cuanto a poder. ¿Por qué razón? Para este punto de la historia de Dragon Ball Super, Goku ya tuvo mucho más entrenamientos. Por lo tanto es muy superior en cuanto a poder que a su versión de la saga de Buu. Pongamos un ejemplo sencillo. ¿A qué me refiero con esto? Que Goku actualmente con su fase 2 ha perfeccionado tanto esta transformación. Y además sus nuevos entrenamientos que esta fase 2 de Goku... Ha alcanzado un poder a tal punto que ya la diferencia con la fase 3 no es tanta. Esto quiere decir que Kale para su segunda aparición ya es superior a Broly. Pues esta demuestra superioridad contra esta fase 2 de Goku ya que resiste sus golpes. Y obligó a Goku a utilizar esa pequeña parte de poder del Saiyajin Blue. Ahora si comparamos a Broly con su máximo potencial con el Goku actual. Esto significa que Broly lucharía de una manera muy igualada contra este Goku en fase 2. Esto quiere decir que Goku utilizando esa pequeña parte del poder del Super Saiyajin Blue son suficientes para derrotar a un Broly con su máximo potencial. Pero el resultado no sería el mismo con Kate, ya que esta incluso muestra ser superior a ese pequeño poder de Goku en forma Blue. Por lo tanto la Kate actual ya ha superado ampliamente a nuestro viejo camarada Broly. La razón es sencilla, el universo 6, los Saiyajines han sido más desarrollados y evolucionados. Es un hecho que el potencial de estos es mucho mejor que los del universo 7. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjalo abajo en los comentarios. Si te gustó el video puedes regalarme un like, suscríbete si no lo estás para no perderte ningún nuevo contenido y recuerda que yo soy Kenny de Luffy y nos vemos en un próximo video. Amén. It's